ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெக்னிக்கல் ஃப்ரெண்ட் தமிழ் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கனு கிளிக் பண்ணிங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக்டவுன் ஃப்ரீ டைமில் ஒரே ஒரு மொபைல் அண்ட் இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை வச்சு எப்படி ஈஸியாக சம்பாதிக்கலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ முழுக்க பாருங்கள் எப்படி விளையாடணும் எப்படி வின் பண்ணணும் இதில் ட்ரிக்ஸ் என்ன என்னென்ன பண்ணால் நம்ம ஜெயிக்கலாம் எப்படி பே அவுட் நம்ம பேங்க் அக்கௌண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறன்றது டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக மறக்காமல் பாருங்கள் இதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் கமெண்ட்லேயும் ஒரு லிங்க்கு கொடுத்துருப்பேன் அந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி உள்ளே என்ட்ரு ஆகுங்க உள்ளே என்ட்ரு ஆகினா இன்டர்ஃபேஸ் இது மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுடைய மொபைல் நம்பரை இங்கே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா ரெஜிஸ்டரில் அதேமாதிரி பாஸ்வேர்டு வந்து நீங்களே புதுசாக க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன பாஸ்வேர்டு விருப்பமோ அந்த பாஸ்வேர்டு போட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கங்க ஓடிபி கொடுத்தீங்கன்னா ஓடிபி உங்களுக்கு வரும் அந்த ஓடிபியை போட்டு ஃபுல்லாக சைன் இன் பண்ணிக்கங்க நான் ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டேன் ஸோ நான் சைன் இன் பண்ணிக்கிறேன் சரிங்களா இது லாகின் பண்ணிங்க உங்களுக்கு வெப் பேஜ் இப்படி தான் இருக்கும் உங்கள் நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி தரலாம் இவங்க ஏன் நமக்கு காசு தராங்க எப்படி நம்ம சம்பாதிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக இந்த வெப்சைட் வந்து ஒரு கோல்டு செல் பண்ணுற வெப்சைட் சரிங்களா இவங்க இந்த கோல்டு செல் பண்ணுறதுக்காக ஆடு மாதிரி இந்த கேமை பெட்டிங் கேமாக அவங்க வச்சுருக்காங்க சரிங்களா இது தான் இன்டர்ஃபேஸ் உங்களுக்கு இப்படி தான் இன்டர்ஃபேஸ் வரும் இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் கீழே வின் கோ அப்படின்னு இருக்க பார்த்திங்களா அந்த வின் கோன்றதை கிளிக் பண்ணிக்கிங்க இங்கே தான் நீங்கள் விளையாட போகிறீங்க சரிங்களா பெட் பண்ண போகிறீங்க இதை எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் க்ரீன் வயலட் ரெட் அதுக்கப்புறம் நம்பர்ஸ் இருக்குது நீங்கள் க்ரீன் மேலே பெட் பண்ணலாம் வயலட் ரெட் இந்த மூணு கலர்ஸ் மேலேயும் பெட் பண்ணலாம் அதே மாதிரி நம்பர்ஸ் மேலேயும் பெட் பண்ணலாம் நான் உங்களுக்கு என்ன ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் க்ரீன் அல்லது ரெட்டு மேலே தான் பெட் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்களே பாருங்கள் இங்கே பெட்டிங் சான்சஸ் எல்லாமே க்ரீன் ரெட் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காது ரெண்டுத்துலேயும் எதாவது ஒரு கலர் கண்டிப்பாக இருக்கும் சரிங்களா மீதி இருக்க நம்பர்ஸ் அந்த அந்த வயலட் அந்த வயலட் கலர் பார்த்தீங்கன்னா பே அவுட் ரொம்ப அதிகமாக எடுக்கிறது அது சரிங்களா அது எப்படி எவ்வளோன்றது நான் இந்த வீடியோட எண்டில் சொல்கிறேன் நீங்கள் ரெட்டு க்ரீனில் எதாவது ஒன்றில் பெட் பண்ணிங்கன்னா வின் பண்ணுறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப 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 அதிகமாக இருக்குது இது எப்படி இது ரன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எப்படி இது மேலே நீங்கள் பெட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ க்ரீனில் பெட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீனை ஜாயின் க்ரீனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணுங்கள் இன்டர்ஃபேஸ் உங்களுக்கு எப்படி தான் வரும் இங்கே டென் ருபீஸ் இருக்குங்களா நீங்கள் ஹண்ட்ரட் கிளிக் பண்ணிக்கிறோம் தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் உங்களுடைய இஷ்டம் நீங்கள் முதல்ல டென்லேயே பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு கற்றுக்க முடியும் எப்படி இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு டென்னு கொடுத்துங்க இங்கே இருக்க நம்பர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிப்புள் நம்பர்ஸ் இது அதாவது டென் இன்ட்டு த்ரீ கொடுத்தீங்கன்னா முப்பது ரூபாய் ஃபைவ் கொடுத்தீங்கன்னா ஐம்பது ரூபாய் பத்து கொடுத்தீங்கன்னா நூறு ரூபாய் அப்படி இல்லை நீங்கள் இருபது ரூபா பண்ண போகிறீங்க ப்ளஸ் மைனஸ் இருக்குல்ல இதை நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா இதை டூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா இரநூறு இருபது ரூபாய் சரிங்களா இதை நீங்கள் எவ்வளோ கொடுக்கணும் கொடுத்துக்கிட்டு ஐ அக்ரி கொடுத்து கன்ஃபார்ம் கொடுத்துக்கங்க கன்ஃபார்ம் கொடுத்த உடனே உங்களுக்கு அது பெட்டு வந்து ஆக்செப்ட் ஆகிடும் சரிங்களா இதில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கவுண்ட் டவுன் டைமர் ஓடுது பார்த்திங்களா மூணு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த பெட்டிங் நடக்கும் மூணு நிமிஷத்துக்கு ஒரு தடவை உங்களுக்கு மணி கிரெடிட் ஆகிட்டே இருக்கும் நீங்கள் சரிங்களா சரிங்களா எவ்ரி த்ரீ மினிட்ஸ் நீங்கள் சம்பாதிக்கலாம் அதில் வாய்ப்புகள் இதில் நிறைய இருக்குது அதே மாதிரி இதில் நாலு காலம் இருக்குது சரிங்களா எமர்ட் அப்படின்னு இருக்குங்களா அதுக்கப்புறம் பேரிட்டி அதுலேயும் நீங்கள் பெட் பண்ணலாம் ஸ்பேர் இதுலேயும் பெட் பண்ணலாம் பிகான் இதுலேயும் பெட் பண்ணலாம் நீங்கள் சரிங்களா நாலு காலம் இருக்குது ஆப்ஷன் உங்களுக்கு ரெண்டு கலர்ஸ் தான் ப்ராபபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ அதாவது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் நீங்கள் கட்டுறது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா ஈஸியாக சம்பாதிக்கலாம் இதில் எவ்வளோ கட்டணம் எவ்வளோ உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்றத பார்க்கலாம் எவ்வளோ உங்களுக்கு பெட் பண்ணால் கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒன்று போட்டிருக்கு பாருங்கள் ஜாயின் க்ரீன் நீங்கள் இன்கேஸ் நீங்கள் க்
சரிங்களா ரெண்டு ரூபா சர்வீஸ் சார்ஜ் எடுத்தாலும் தொண்ணூற்றி எட்டு ரூபா அப்போ டவ் இன் டூ டூ பார்த்துக்கங்க அப்படி நீங்கள் ஆயிரம் ரூபா கட்டினீங்கனாலும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் ரூபா எடுக்கலாம் பத்தாயிரம் ரூபா கட்டினீங்கன்னா இருபதாயிரம் ரூபா எடுக்கலாம் வெறும் மூணே நிமிஷத்தில் அதேமாதிரி இங்கே ரெட் இருக்குது பாருங்கள் ரெட்டில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னாலும் இன்டூ டூ சரிங்களா நீங்கள் கட்டுறத டபுள் டைம்ஸ் ஆனால் இந்த வயலட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த வயலட் நீங்களே பாருங்கள் இங்கே வயலட் எப்போ வந்து இருக்குது பாருங்கள் ரொம்ப ரேராக வரும் வயலட் பட் ஆனால் நீங்கள் கஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா வயலட்டில் உங்களுக்கு இதை விட அதிகமான பே அவுட் கிடைக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் வயலட்டுக்கு பாருங்கள் நைன்டி எயிட் ருபீஸ் கட்டியிருக்காங்க ஆனால் ஃபோர் பாயிண்ட் டைம் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் டைம்ஸ் கொடுப்பாங்க நாலரை மடங்கு அப்போ நீங்கள் பத்து ரூபா கட்டினீங்கன்னா நாற்பத்தி அஞ்சு ரூபா வரும் உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபா கட்டினீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் இங்கே பாருங்கள் இல்லை நம்பர்ஸும் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் க்ரீன் தான் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கெஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா க்ரீனுக்குரிய நம்பர் பாருங்கள் ஒன் த்ரீ செவன் நைன் தான் நாலே நாலு சான்ஸ் தான் அதே மாதிரி ரெட்டு நீங்கள் வரப்போகுதுன்னு கெஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கான சான்சஸ் பாருங்கள் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் நாலே நாலு சான்சஸ் தான் நீங்கள் இந்த நம்பர் மேலேயும் பெட் காட்டலாம் நம்பர் மேலே பெட் காட்டினா ஒன்றும் இல்லை இந்த நம்பரை செலக்ட் பண்ணிக்கங்க எவ்வளோ ரூபாய் பெட் காட்ட போகிறீங்கன்னு பாருங்கள் அதை நீங்கள் பண்ணிவிட்டு கன்ஃபார்ம் கொடுத்தீங்கன்னா நம்பர் மேலே பெட் ஆகிடும் இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் நம்பரில் பெட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நயன் டைம்ஸ் யோசிச்சு பாருங்கள் எவ்வளோ அமௌண்ட் சொல்லிட்டு வெறும் தொண்ணூற்றி எட்டு ரூபா காட்டினா எட்நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா வருது யோசிச்சு பாருங்கள் ஒம்பது மடங்கு நீங்கள் கொடுப்பாங்க ஆயிரம் ரூபா கட்டினீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒம்பதாயிரம் ரூபா கொடுப்பாங்க உங்களுக்கு ஈஸியாக பே அவுட் இருக்கலாம் சிம்பிளான வழி எல்லோருமே இதை பண்ணலாம் நீங்கள் முதல்ல நூறுரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் நூறுரூவா இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கே புரியும் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் கற்றுக்கினதுக்கப்புறம் எவ்வளோ நாளும் நீங்கள் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் இன்கேஸ் நூறுரூவா வச்சே நீங்கள் இரநூறுவாவா ஆக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை இரநூறுவா மறுபடியும் ஐநூறுரூவா ஆக்கலாம் அப்படி அதை வச்சே நீங்கள் பெட் பண்ணி நிறைய அமௌண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் அப்புறம் நீங்கள் பழைய ரெக்கார்டெலாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இப்போ எமௌண்ட் இருக்குங்களா எமௌண்ட்னு கொடுத்துட்டு எமௌண்ட் இருக்கிற ரெக்கார்ட் பார்க்கணும் எமௌண்ட் ரெக்கார்ட் மோர்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த மோரை கிளிக் பண்ணிக்கங்க இந்த மோரை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி எந்த சீரியஸில் இருக்குது போயிட்டு இருந்திருக்கு அப்படின்றத ஃபுல் ரெக்கார்டு உங்களுக்கு வரும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் உங்களுக்கு சரிங்களா இப்போது இந்த சீரீஸ் வருது பார்த்திங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கடைசியிலேருந்து பாருங்கள் க்ரீன் ரெட் க்ரீன் 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 இதுக்கு வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள்லாம் என்னென்ன சீரியஸில் இருக்குது அப்படின்றதுக்கும் சீரியஸ் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க அந்த சீரியஸ் என்னன்றதுனா இங்கே பாருங்கள் இந்த பத்து சீரீஸ்லேருந்து வேறு எந்த சீரீஸுமே வராது அதுவும் நீங்கள் லாபம் வச்சுக்கலாம் சரிங்களா இதை வச்சு நீங்கள் கஸ் பண்ணிடலாம் அந்த சீரீஸ் வந்து எதில் ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு நீங்கள் கஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுற கலர் கண்டிப்பாக வந்துடும் நீங்கள் பெட் பண்ணுற அமௌண்ட்டை விட டபுள் டைம்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நம்பரில் நீங்கள் நம்பர் கஸ் பண்ணுறதுக்கு வந்து எந்த வாய்ப்பும் இல்லை இந்த ரெட்டு க்ரீனுக்கு மட்டும் அவங்க இந்த சான்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அதுக்கு மட்டும் தான் அமௌண்ட் கம்மி மீதிகளாக எல்லாமே பே அவுட் அதிகம் அதனால் அவங்களுக்கு எந்த சீரீஸும் கொடுக்கல இதுக்கு மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அப்படி இல்லை அப்படின்னா இன்னும் ஈஸியாக இதுவும் பதினொன்று நீங்கள் வைக்க வேணாம் இந்த இது இதையும் நம்மளால் முறையில் வச்சுக்க முடியாது இதை கஸ் பண்ண முடியாதுன்னா இதை விட ஈஸியான வழியும் இருக்குது அந்த மெத்தடு பேர் தான் டாபுள் மெத்தட் இது மெத்தட் படி ஒன்றும் இல்லை இப்போ நீங்கள் முதல்ல ரெட் கட்டுறீங்க வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு இஷ்யூ ரெட் கட்டுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க நூறுரூவா பெட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் வந்து டென்னில் பண்ண போகிறீங்களா டென் பண்ணுங்கள் பத்து ரூபா பண்ணுங்கள் அப்போ தோத்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்து வர சான்ஸில் முப்பது ரூபா பண்ணுங்கள் சரிங்களா அடுத்து வரத்தில் நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா மொத்தம் நீங்கள் எவ்வளோ சனி செலவு பண்ணியிருக்கீங்க பத்து ரூபா ஒரு முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா செலவு பண்ணியிருக்கீங்க கரெக்டுங்களா உங்களுக்கு எவ்வளோ பே அவுட் வரும் முப்பது ரூபா நீங்கள் ஜெயிச்சிட்டீங்கன்னா தேர்ட்டி இன்ட்டு டூ ஐம்பத்தி ஒம்பது ரூபா கிட்டத்தட்ட கிட்டத்தட்ட இருபது ரூபா லாபம் அதேமாரி நீங்கள் அந்த முந்நூறுரூவாலையும் நீங்கள் தோத்துட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்து எ முப்பது ரூபாலையும் நீங்கள் தோத்துட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்து நீங்கள் எண்பது ரூபா கட்டுங்க எண்பது ரூபா கட்டினா எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருப்பீங்க பத்து முப்பது அது ஒரு நாற்பது இது ஒரு எண்பது சரிங்களா இதோடைய வர பே அவுட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வர இன்கம் நானூறுரூபா வந்
அப்போ தான் உங்களுக்கு எப்படி இதில் ஏர்ன் பண்ணணும் எப்படி சம்பாதிக்கலாம்னு நீங்கள் கற்றுக்க முடியும் ஆயிரம் ரூபா போட்டிங்கன்னா லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ நூறுரூபா ரீசார்ஜ் பண்ணிக்கிங்க ஸோ நூறுரூபா என்டர் பண்ணிவிட்டு ரீசார்ஜ்னு கொடுங்க உங்களுக்கு எப்படி வரும் இதில் உங்களுக்கு வேணும்னா உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் போட்டுக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி ரீசார்ஜ் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது சரிங்களா நீங்கள் யூபிஐ வச்சுன்னா கூகுள் பே பண்ணிக்கலாம் ஈஸியான மெத்தட் நான் அதை தான் யூஸ் பண்ணேன் இந்த யூபிஐ மெத்தட் கொடுத்து ரீசார்ஜ்னு கொடுங்க கொடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்களே பார்க்கலாம் யூபிஐயில் கூகுள் பே அப்படின்னு இருக்கும் இதில் கூகுள் பே ஒரு நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா வெரிஃபை அண்ட் பே கொடுத்தீங்கன்னா உங்கள் கூகுள் பேயில் ஒரு ரெக்வஸ்ட் வரும் நீங்கள் பே பண்ணிக்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட் தான் இது சரிங்களா நீங்கள் ரீசார்ஜ் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அருமையான வாய்ப்பு யாரும் மிஸ் பண்ணாதீங்க இங்கே பாருங்கள் இதெல்லாம் நான் எடுத்த பே அப்ட்ஸு சரிங்களா இங்கே டைம் இருக்கும் பார்த்துக்கங்க ஒரு தடவை முந்நூற்றி இருபது ரூபா எடுத்தேன் அடுத்தது நானூற்றி எழுபது ரூபா எடுத்தேன் அடுத்து இரநூற்றி பத்து நானூறு அதே மாதிரி எழுநூறுரூவா வந்து ஆறுநூறு எழுநூறுரூவா வரைக்கும் எடுத்திருக்கேன் நான் இது எழுநூறு இது எட்நூறுரூவா ஒரே நாளில் சரிங்களா அதனால் நான் வெப்சைட் நம்ம இந்தியன் மணிலே கொடுத்துருவாங்க இவங்க பே அவுட் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்தியன் மணிலே கொடுத்துருவாங்கன்றதுனால நீங்கள் எந்த ஒரு சில வெப்சைட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஎஸ் கரன்சி இதை கொடுப்பாங்க அதை நம்ம பேபாலில் போட்டு அது இந்தியன் கரன்சிக்காக மாற்றிடுவோம் அது ஒரு சர்வீஸ் சார்ஜ் போயிடும் ஆனால் இது இந்தியன் பேங்க் நம்ம இந்தியனில் இருக்க எல்லா இந்தியன் இந்தியாவில் இருக்க எல்லா பேங்க்கும் பே அவுட் கொடுப்பாங்க சரிங்களா மறக்காமல் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் எப்படி நீங்கள் பே அவுட் வெளியே எடுக்கணும் உங்கள் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் மை அப்படின்னு இருக்க பார்த்தீங்களா இதை கிளிக் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இங்கே போயிட்டு நீங்கள் இங்கே மை பேங்க் அப்படின்றத இங்கே நியூ பேங்க்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் உங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டை சேவ் பண்ணிக்க சேவ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பே அவுட் எடுத்துக்கலாம் எவ்வளோ வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் பே அவுட் அதை பற்றி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் பத்து ரூபா வச்சுருந்தீங்கன்னா கூட பத்து ரூபா கூட பே அவுட் எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இதில் என்ன ஒரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு தடவும் பே அவுட் எடுக்கும் போதும் உங்களுக்கு முப்பது ரூபா டெடெக்ட் பண்ணிப்பாங்க அது வந்து சர்வீஸ் சார்ஜ் சரிங்களா நீங்கள் நூறுரூவா பண்ணிங்கனாலும் அதே முப்பது ரூபா தான் நீங்கள் ரெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு பண்ணிங்கனாலும் அதே முப்பது ரூபா தான் சர்வீஸ் சார்ஜ் ஸோ நீங்கள் பே அவுட் எடுக்கும் போது கொஞ்சம் அதிகமான அமௌண்ட்டை பே அவுட் எடுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நூறுரூவா எடுக்க போகிறீங்கன்னா பே அவுட்டு அங்கே நூறுரூவா எடுக்காதீங்க ஒரு இரநூறுபாய்க்கு எடுங்க வெளியே அப்போ தான் முப்பது ரூபா வந்து குறையும் இரநூறுவா எடுத்தால் நூற்றி எழுபது ரூபா உங்களுக்கு வந்துடும் இன்கேஸ் இன்னும் பெரிய அமௌண்ட்டாக எடுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா ஆயிரம் ரூபாய்க்கு எடுத்தீங்கன்னா அதே முப்பது ரூபா தான் சரிங்க தொள்ளாயிரத்தி எழுபது ரூபா உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யூஸ் பண்ணிக்கிங்க மிஸ் பண்ணாதீங்க